ഈ ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് വാർത്തകളുടെ സമഗ്ര ചിത്രവുമായി ട്വന്റി ഫോർ ഓൺ ട്വന്റി ഫോർ ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം പാലായിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിനായുള്ള യു ഡി എഫ് യോഗം പുരോഗമിക്കുന്നു നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം പൊതുവികാരം നിഷയ്ക്കൊപ്പമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗവും പ്രതികരിച്ചു നിഷയുടെ പേര് ഉപസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശമായി യു ഡി എഫിന് മുന്നിലെത്തിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപനം നടത്താമെന്നായിരുന്നു ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ നിഷയ്ക്ക് ജയസാധ്യതയില്ലെന്ന് യോഗത്തിന് മുൻപ് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു നേരത്തെ സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരായാലും രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി തീർച്ചയായും എമ്മിന്റെ ചിഹ്നത്തിലല്ലേ മത്സരിക്കാൻ പറ്റൂ നാളെ രാവിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിന് മുമ്പ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഇന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രഖ്യാപനം തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനവട്ട ചർച്ചകളിൽ മറ്റു ചില പേരുകളും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം കുടുംബാധിപത്യത്തിനെതിരായ തിരിച്ചടിയാണ് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ കൂടി ജനവിധിയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാമെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ പറഞ്ഞു കെ എം മാണിയുടെ വിയോഗത്തിന്റെ സഹതാപ തരംഗമൊന്നും പാലായിലില്ലെന്നും വികസനവും വളർച്ചയുമാണ് പാലാക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ പറഞ്ഞു കുടുംബാധിപത്യത്തിനെതിരായ വിധിയെഴുത്താണ് പാലായിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ തന്റെ വിജയം ഉറപ്പാണെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ കുടുംബാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ആഞ്ഞടിയുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തിന് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം അതാണ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുന്ന മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ശബരിമല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിഷയമാകുമോ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളുമായിട്ടും എല്ലാവരുമായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തിപരമായ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലാകുമോ പാലായിലെ ജനവിധി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സർക്കാരിന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലായിരിക്കും പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ആകാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പില്ല ജയിക്കാനായാണ് ഇക്കുറി പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിയതെന്നും അതുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു അവസരത്തിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വഴിമാറാൻ മടിയില്ലെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ പറഞ്ഞു പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയം ചർച്ചയാക്കുമെന്ന് ശബരിമല കർമ്മസമിതി ശബരിമലയിൽ മുൻ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ചെറുക്കുമെന്നും കർമ്മസമിതി വ്യക്തമാക്കി ശബരിമല വിഷയം ചർച്ചയാക്കുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കെയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കർമ്മസമിതി രംഗത്ത് വന്നത് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല ചർച്ചാ വിഷയം തന്നെയാണ് വിശ്വാസികളോടുള്ള സി പി ഐ എം നിലപാട് തുറന്നുകാട്ടും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ അതേ തിരിച്ചടി സി പി ഐ എമ്മിന് ഇക്കുറിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കർമ്മസമിതി വ്യക്തമാക്കി ഇക്കാര്യത്തിൽ സി പി എം കാണിക്കുന്ന ഇരട്ട താപ്പ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതിഷേധം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ട് തിരിച്ചടിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ശബരിമലയിൽ മുൻ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് വിശ്വാസികളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഭക്തജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി പ്രതിരോധം തീർക്കും ആചാര സംരക്ഷണം എന്നുള്ള വിഷയം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ സമരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ തകർക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ശ്രമമുണ്ടായാലും അതിനെതിരെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം സംഘടിപ്പിക്കും സി പി ഐ എം തിരുത്താൻ തയ്യാറായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി വിരുദ്ധ നിലപാടെടുത്തതിലൂടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് വ്യക്തമായെന്നും വിശ്വാസികൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുമെന്നും ശബരിമല കർമ്മസമിതി അവകാശപ്പെട്ടു മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പുതിയ കേരള ഗവർണറായി നിയമിച്ചു ഗവർണർ പി സദാശിവത്തിന്റെ കാലാവധി സെപ്റ്റംബർ നാലിന് അവസാനിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയമനം കേരളത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഗവർണറായാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബുലന്ദ്ഷഹർ സ്വദേശി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിയമിതനായത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം മുത്തലാഖ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു ഈ നിലപാട് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും പ്രധാനമന്ത്രി
രാജ്യം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ മോദി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് നോട്ടു നിരോധനവും ജി എസ് ടിയും നടപ്പിലാക്കിയതിലെ പാളിച്ച സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വൻ ആഘാതമായി മനുഷ്യനിർമ്മിത മണ്ടത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആഭ്യന്തര ഉൽപാദന വളർച്ചാ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ മാത്രം മൂന്നര ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ വിമർശനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ മൻമോഹൻ സിംഗ് സിംഗ് ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസർവ് ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ മോദി സർക്കാർ കൈയേറുകയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പദ്ധതികൾ ഒന്നുമില്ല രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ച് സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്നും മൻമോഹൻ സിംഗ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു സ്വിസ് ബാങ്കുകളിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനിപ്പിച്ച അക്കൌണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങളും ഇതിലുൾപ്പെടും ഇന്ത്യയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ഏറെക്കാലമായി തുടർന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാൻ ധാരണയായത് വിവരങ്ങൾ ദേശീയ പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡിനാണ് കൈമാറുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ സ്വിസ് പ്രതിനിധി സംഘം റവന്യൂ സെക്രട്ടറി എ ബി പാണ്ഡെ അടക്കം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു ഇതോടെ സ്വിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം നഷ്ടമായി സ്വിസ് ബാങ്കുകളിൽ അക്കൗണ്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും തുകയും അടക്കം ഇനി നികുതി വകുപ്പിന് ലഭിക്കും കള്ളപ്പണത്തിനെതിരെയുള്ള നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണിതെന്ന് ദേശീയ പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ കരാറുകാരനെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴിവിട്ട് സഹായിച്ചതായി തെളിവുകൾ കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ നൽകാതിരുന്നിട്ടും ടെൻഡർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി മാനുവൽ പ്രകാരം ടെൻഡറിനൊപ്പം നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം എന്നാൽ ആർ ഡി എസ് പ്രോജക്ട്സ് ആകെ നൽകിയത് ടെൻഡർ അപേക്ഷ മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ഡി എസിന്റെ ടെൻഡർ തള്ളാമെന്നിരിക്കെ റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീഴ്ച വരുത്തി ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റായ കിറ്റ്കോയും ക്രമക്കേടിന് കൂട്ടുനിന്നു കരാറുകാരൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ബില്ലിലെയും മുപ്പത് ശതമാനം തുക മുൻകൂർ അനുവദിച്ച വായ്പാ തുകയിലേക്ക് വരവ് വെക്കും എന്ന വ്യവസ്ഥയും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട തുക ടി ഒ സൂരജ് പത്ത് ശതമാനമായി കുറച്ചും നൽകി നാല് കോടിയുടെ രണ്ട് ബില്ലുകൾ റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിൽ നിന്ന് ജി എസ് ടി ഈടാക്കാതെ സുമിത് ഗോയലിന് നേരിട്ട് കൈമാറി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തുവരുമെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുറവിലങ്ങാട് നസ്രാണി മഹാസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ആറ് സുറിയാനി സഭകളുടെ അധ്യക്ഷന്മാർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കുറവിലങ്ങാട് പള്ളിയങ്കണത്തിൽ ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക വേദിയിലാണ് നസ്രാണി മഹാസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മഹാസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിറോ മലബാർ സഭയിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നത ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യത്തിന് നിരക്കാത്ത സംഭവമായിരുന്നുവെന്ന് കർദിനാൾ പറഞ്ഞു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയം കാണുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യവും ആഭ്യന്തര ഐക്യവും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അവയെല്ലാം പരിഹരിച്ച് സഭയുടെ കൂട്ടായ്മ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വിജയം കാണുന്നുമുണ്ട് സിറോ മലബാർ ജ്ഞാനായ മാർത്തോമ മലബാർ സ്വതന്ത്ര സഭ കൽദായ സീറിയൻ എന്നീ സഭകളുടെ അധ്യക്ഷന്മാർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പതിനയ്യായിരത്തോളം പേരാണ് സമ്മേളനത്തിൽ അണിനിരുന്നത് പുതിയ മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി നിയമം നിലവിൽ വന്നു നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇന്നു മുതൽ കർശന പരിശോധനയും ഉണ്ടാകും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ ഇന്ന് മുതൽ മുൻപത്തേതിന്റെ പത്തിരട്ടിയാണ് പിഴ നൽകേണ്ടി വരിക മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ പതിനായിരം രൂപയും കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയുമാണ് പിഴ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ പതിനായിരം രൂപ പിഴയടിക്കും ഹെൽമെറ്റോ സീറ്റ് ബെൽറ്റോ ധരിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്താൽ ആയിരം രൂപയാണ് പിഴ അമിത വേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചാൽ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയും
ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ചാൽ അയ്യായിരം രൂപ പിഴയും കുട്ടികൾ ഓടിച്ചാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വരും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിഫ്രഷ് കോഴ്സിലും പങ്കെടുക്കണം ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ഐസിയുയിൽ നിന്ന് വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് റായ്ബറേലിക്ക് അടുത്ത് വെച്ചാണ് പെൺകുട്ടി യാത്ര ചെയ്ത കാറിലേക്ക് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയത് പെൺകുട്ടിയുടെ രണ്ടമ്മായിമാർ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന അഭിഭാഷകന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ആറിനാണ് പെൺകുട്ടിയെ വിമാനമാർഗം ലക്നൌവിലെ കിങ് ജോർജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എയിംസിൽ എത്തിച്ചത് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ അനുവദിച്ചാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി സിബിഐ രേഖപ്പെടുത്തും ഉന്നാവ് പീഡന കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സെൻഗർ അടക്കമുള്ള പത്ത് പ്രതികൾക്കെതിരെ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തിരുന്നു കേസിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ ജനകീയ ടോൾ വിരുദ്ധ മുന്നണി പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു തദ്ദേശീയർക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന യാത്രാ പാസ് നിർത്തലാക്കിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു സമരം ആദ്യം പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തി കുറച്ചുപേർ സമരത്തിനെത്തി സ്ഥിരം ജോലിക്കാരുണ്ട് സെന്റ് തോമസ് കോളേജില് എല്ലാവരും പോകുന്നവരാ ദിവസം ജോലിക്ക് പോകണം അവർക്ക് നൂറ്റഞ്ച് രൂപ വെച്ച് ദിവസം കൊടുക്കണം മൂവായിരം രൂപ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പോകും പിന്നീട് സമരാനുകൂലികളുടെ വാഹനങ്ങൾ ടോൾ കൊടുത്ത് ഒരു വശത്തേക്ക് കടന്നു ഉടനടി യു ടേൺ എടുത്ത് അതേ വാഹനം മറുവശത്തേക്കും സമരരംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ എത്തി ചിലർ ടോൾ നൽകാൻ നാണയത്തൊട്ടുകളും കൗണ്ടറിൽ നൽകി ഇതോടെ വൻ ഗതാഗത കുരുക്കായി പാലിയേക്കരെ പോലീസ് സമരക്കാരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും വിഫലമായി എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് ചീഫ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ എ വി സൂരജ് പറഞ്ഞു കുതിരാൻ തുരങ്കം വഴിയുള്ള ഗതാഗതം ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സാധ്യമാകില്ല തൽക്കാലം ദേശീയപാതയിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കാനാണ് മന്ത്രിതലത്തിൽ ചേർന്ന യോഗം നാഷണൽ ഹൈവേ അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഒരാഴ്ചക്കകം റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്ത് തുരങ്കപാത ഭാഗികമായി തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്നായിരുന്നു കരാർ കമ്പനിയും നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചത് അല്ലാത്ത പക്ഷം കമ്പനിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പോകാനും കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ധാരണയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ കുതിരാൻ സന്ദർശിച്ച ജനപ്രതിനിധികളുടെ സംഘം റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മാത്രമാണ് തീരുമാനിച്ചത് കലക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അടിയന്തരമായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അത് സാങ്കേതികമായ ചില പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിന് മണിക്കൂറിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ കോൾഡ് മിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അത് കുഴികൾ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ് അവർ ഉറപ്പ് നൽകിയത് നാലാം തവണയാണ് കരാർ കമ്പനിക്ക് സമയം നീട്ടി നൽകുന്നത് ഓരോ തവണയും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് കമ്പനി തടസ്സമായി പറയുന്നത് കോടികൾ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച പാത തുറക്കുന്നത് വൈകുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ഗതാഗത കുരുക്കാണ് യാത്രക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പാമ്പാടി നെഹ്റു കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി തെറ്റെന്ന് സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച് സ്വാഗത കാർഡ് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ ജിഷ്ണുവിന്റെ ചിത്രമുള്ള സ്വാഗത കാർഡും മധുരവും വിതരണം ചെയ്തതിനാണ് ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയെ തുടർന്ന് സംഭവത്തിൽ യുവജന കമ്മീഷൻ സ്വമേധയ കേസെടുക്കുകയും കോളേജിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സസ്പെൻഷൻ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ യുവജന കമ്മീഷൻ സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിലെ അറ്റൻഡൻസ് നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിറക്കും ഈ സസ്പെൻഷൻ കാലയളവ് വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവുകയും എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രയാസം ഇന്നും നെഹ്റു കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ എത്തിയത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് സർവകലാശാലയ്ക്കും കോളേജിനും യുവജന കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് ഉടൻ തന്നെ കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും നെഹ്റു കോളേജ് അധികൃതർക്കും കൈമാറുമെന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്താ ജെറോം അറിയിച്ചു ക്വാറികൾ നിർമ്മാണത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന ചിന്താഗതി മാറണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കല്ലും മണലും ആവശ്യമില്ലാത്ത നിർമ്മിതികളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മാറണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലടക്കം പരിസ്ഥിതി സൌ
ആ തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു അതിനൊന്നും ഉറപ്പ് കുറവല്ല നല്ല ഈട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത്തവണ തന്നെ കുട്ടനാടിലെ ചില നിർമ്മിതികൾ ഇത്തവണത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിച്ച വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരം നിർമ്മിതികളിലേക്ക് നാം കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഓണത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിലമ്പൂർ വഴിക്കടവ് വെള്ളക്കെട്ട കോളനി നിവാസികൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീതിയിൽ ഐ എച്ച് ജി പി കോളനിയിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുടുംബങ്ങളാണ് ഭയപ്പാടോടെ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതിയുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും കോളനി ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ പ്രദേശത്ത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് പലരും അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഉരുൾപൊട്ടലിന് ശേഷം പുതിയ ഒരു ചോലയും രൂപപ്പെട്ടു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തോട്ടിൽ മണ്ണും പാറയും വന്ന് മൂടി സമീപത്തുള്ള തേൻപാറ മലയിൽ ഇനിയും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടാകുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് കോളനി നിവാസികൾ അപകടമുണ്ടായാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഭക്ഷണം കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ സ്വന്തക്കാരെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ താമസിക്കാൻ സ്വസ്ഥത അല്ല അപ്പോൾ സർക്കാർ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സംഘടിച്ചു തന്നാൽ കുറേ ആൾക്കാർ മാറല്ല ഇതുണ്ട് സർക്കാർ മറ്റൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പുനരധിവസിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ ദുരിതത്തിന് അറുതി വരൂ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അമേരിക്ക ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇറക്കുമതിക്കാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ചൈനീസ് ഇറക്കുമതിയുടെ മേൽ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വർധന പതിനഞ്ച് ശതമാനം അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ട്രംപ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അമേരിക്കക്കെതിരെ തിരിച്ചടിക്കാൻ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രതികരിച്ച ചൈന വ്യാപാര ചർച്ച മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ താൽപ്പര്യവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടകം പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള പതിനേഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇറക്കുമതികൾക്ക് മേൽ അമേരിക്ക നികുതി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതികാര നടപടിയായി അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇറക്കുമതിയിന്മേൽ ചൈനയും നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം ആഗോള സാമ്പത്തിക നിലയെ തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ തല്ലിച്ചതച്ച് പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ പാർലമെന്റിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു പോലീസ് നടപടി പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയവരെയാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലും ട്രെയിനിലും വെച്ച പോലീസ് തല്ലിച്ചതച്ചത് ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു കുരുമുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പോലീസ് മർദ്ദനം ഇന്നലെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി നടത്തിയ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ അക്രമങ്ങളെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം അറസ്റ്റിലായവർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല ഇന്നലത്തെ റാലിക്കിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ പാർലമെന്റിലേക്ക് പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞു തുടർന്ന് പോലീസ് കണ്ണീർ വാതകവും ജലപീരങ്കിയും റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകളും പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇരുപതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അതേസമയം അക്രമിയെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ടെക്സസിലെ മിഡ്ലാൻഡ് ഒഡേസ നഗരങ്ങളിലാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത് വാഹനം ഓടിച്ചെത്തിയ അക്രമി തെരുവുകളിലുള്ളവർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു അക്രമിയെ വധിച്ചെങ്കിലും ഇയാളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല മറ്റൊരു അക്രമി കൂടിയുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരമുള്ളതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു അക്രമത്തിന്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് എഫ് ബി ഐയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിലെ എൽപാസോയിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ മരിച്ചിരുന്നു ദിവസങ്ങൾക്കകം ഒഹിയോയിലും വെടിവയ്പുണ്ടായി ഇന്നലെ അമേരിക്കയിലെ തന്നെ അലബാമയിലെ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ പത്ത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ വിനോദ നികുതി ഈടാക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം നികുതിയാണ് ഈടാക്കുക ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിരിച്ചിരുന്ന വിനോദ നികുതി സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ സിനിമാ ടിക്കറ്റിന്റെ ജി എസ് ടി നിരക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനമായി കുറച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് മുൻപ് പിരിച്ചിരുന്ന വിനോദ നികുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് പത്ത് ശതമാ
സംസ്ഥാനത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടം തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് തൃപ്പൂണിത്തുറ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര നാളെ നടക്കും മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയോടെ നാടെങ്ങും ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ലഹരിയിലാഴും രാജഭരണകാലത്ത് ചിങ്ങത്തിലെ അത്തം നാളിൽ തൃക്കാക്കര വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനായി രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നള്ളുന്ന ചടങ്ങായിരുന്നു അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര ഹിൽ പാലസിൽ നിന്നും രാജകുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അത്തം പതാക നാളെ അത്തം നഗറിൽ ഉയർത്തും രാജകീയ സ്മരണ ഉയർത്തുന്നതാണ് ഓരോ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം നല്ല പ്രൗഢിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഘോഷയാത്രകളും അതിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിലൊരു ഒന്നും കുറയ്ക്കാറില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഓണം അപ്പോൾ ഓണം ഇവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തു നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് അത്തം നാളിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത് തൃപ്പൂണിത്തറ അത്തം നഗറിലെ ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നഗരം ചുറ്റി അതേ അത്തം നഗറിൽ തന്നെ ഘോഷയാത്ര അവസാനിക്കും തൃപ്പൂണിത്തറ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഘോഷയാത്ര നടക്കുന്നത് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം നേടിയ മുൻ ഹോക്കി താരം ഒളിമ്പ്യൻ മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക്കിന് ജന്മനാട്ടിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം കണ്ണൂരിലെ പൗരാവലിയാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ആദ്യമായി കണ്ണൂരിലെത്തിയതായിരുന്നു ഒളിമ്പ്യൻ മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും കായിക താരങ്ങളും കായിക പ്രേമികളും ചേർന്നാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഘോഷയാത്രയായി നഗരപ്രദക്ഷിണം ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം അർഹിച്ച അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് നമ്മുടെ കലക്ടർക്കും കലക്ടർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സ്പോർട്സ് മന്ത്രിക്കും എന്നെ സഹായിച്ച എനിക്ക് എനിക്കൊണ്ട് സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നന്ദി പറയുന്നു വളരെ വളരെ നന്ദി ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ ഏക മലയാളി താരമാണ് മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം അംഗമായിരുന്നു മ്യൂണിക്കിൽ ഇന്ത്യ മെഡൽ നേടിയത് മാനുവലിന്റെ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് മികവിലൂടെയാണ് ബെൽജിയം ഗ്രാൻഡ് പ്രീ റേസിനിടെയുണ്ടായ കൂട്ടിയിടിയിൽ കാർ തകർന്ന ഫോർമുല ടു താരം ആന്റോയിൻ ഹുബർട്ടിന് ദാരുണാന്ത്യം അപകടത്തെ തുടർന്ന് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു റേസിന്റെ രണ്ടാം ലാപ്പിലായിരുന്നു അപകടം അമേരിക്കയുടെ യുവാൻ മാനുവൽ കോറിയുടെ കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ഹുബേർട്ടിന്റെ കാർ ട്രാക്കിന്റെ നടുവിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു പിന്നാലെ വന്ന ഫ്രാൻസിന്റെ തന്നെ ഗിലിയാനോ അലസി കാർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ഹുബേർട്ടിന്റെ കാർ രണ്ടായി പിളർന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഹുബേർട്ടിന് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല അമേരിക്കയുടെ കോറിയും പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലാണ് മൈക്കൽ ഷൂമാക്കറോടുള്ള കടുത്ത ആരാധനയാണ് ഹുബേർട്ടിനെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ കറോട്ട വേദിയിൽ എത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗ്രാൻഡ് പ്രീ ത്രീ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ ഹുബേർട്ട് ഫോമുല ടൂവിൽ രണ്ട് വിജയവുമായി ഡ്രൈവേഴ്സ് പട്ടികയിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിലയിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ പ്രകടനത്തിൽ തകർന്ന വിൻഡീസ് രണ്ടാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ എൺപത്തിയേഴ് റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് സബീന പാർക്കിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ മാസ് മരിക്ക പ്രകടനം വിൻഡീസ് ബാറ്റിംഗ് നിരയെ ഒരിക്കൽ കൂടി എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയ ബൂംറ ഇന്ത്യക്ക് മേൽക്കൈ നൽകി ഏഴാം ഓവറിലെ ഹാട്രിക്കടക്കം ആറ് വിക്കറ്റുകളാണ് ബൂംറ വീഴ്ത്തിയത് ജോൺ ക്യാമ്പൽ ഷമാർ ബ്രൂക്സ് റോസ്റ്റൻ ചേസ് എന്നിവരെയാണ് ബൂംറ അടുത്തടുത്ത പന്തുകളിൽ പുറത്താക്കിയത് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ നാനൂറ്റി പതിനാറ് റൺസ് എന്ന മികച്ച സ്കോർ പടുത്തുയർത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കരിയറിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഹനുമ വിഹാരിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ നാനൂറ് കടത്തിയത് വിരാട് കോഹ്ലി എഴുപത്തിയാറ് റൺസ് എടുത്തപ്പോൾ വാലറ്റക്കാരൻ ഇഷാന്ത് ശർമ്മ അൻപത്തിയേഴ് റൺസും നേടി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കെ വിൻഡീസ് ഇന്ത്യൻ സ്കോറിനേക്കാൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് റൺസ് പിറകിലാണ് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കും ലിവർപൂളിനും ജയം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളിന് ബ്രൈറ്റനെ തകർത്തപ്പോൾ ബേൺലിയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ലിവർപൂൾ വീഴ്ത്തിയത്
തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിച്ച ബ്രൈറ്റണിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾ കൂടി നേടി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്നു കരുത്തരായ ലിവർപൂൾ ബേൺലിക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ജയിച്ചത് അതേസമയം ചെൽസിയെ ഷെഫീൽ യുണൈറ്റഡും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ സതാംടറും സമനിലയിൽ കുരുക്കി ഇതോടെ ട്വന്റി ഫോർ ഓൺ ട്വന്റി ഫോർ പൂർത്തിയാകുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ത്രീ സിക്സ്റ്റി കാ